for today's video. I'll be teaching you on how to edit your photo ID with formal attire using Canva. Ayan. So again, I'm using my Canva for education account. So if you're a teacher like me uh, and hindi ka pa naka-register, uh, just go to canva.com and i-register mo yung iyong debit email para magkaroon ka din ng access dun sa mga features na in-offer ni Canva for uh, teachers. Ayan. So, para na rin kasi tayong naka-Canva Pro account kapag meron tayong Canva for Education. Ayan. So, lately ko lang din nagamit tong a new feature ni Canva which is yung Magic Edit kasi kinailangan ko ng updated uh, photo ID with formal attire. Ayan. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ko siya uh, ginawa para dun sa aking requirements. Ayan. So, pili lang tayo ng any blank template. So, ito na lang siguro, Instagram story. Ayan. So, pwede naman natin siyang resize. Depende sa kung anong uh, size ng document na kakailangan natin. So, kung uh, kailangan mo is 2x2 uh, size, then you can just uh, resize here. Ayan. So, meron naman siyang option dyan para mabago. Then, just click resize. Ayan. So, let's see. Uh, try natin. Ayan. So, okay. So, 2x2 muna tayo. Since nakagawa na ako ng uh, photo ID ko, uh, I ask for my friend <laughs> or my colleague. Ayan. So, nagamitin yung kanyang picture para i-edit. So, i-upload lang natin. Ayan. Upload muna natin ang kanyang picture. Ayan. So, flex ko lang yung maganda kong friend na to. Ayan. So, once nakapili na kayo ng inyong uh, picture na uh, i-edit ninyo at gagawin ninyong formal attire. Ayan. So, resize lang natin. Ayan. So, hindi muna ako gagamit dito ng uh, background remover. Ayan. So, isa din yan sa favorite feature uh, ko kay Canva. Ayan. So, makikita nyo nakalagay dyan. Naka-pro account. Ayan siya. So, pero since uh, nakakanda for education tayo, yung background remover na yan and magic eraser is pwedeng pwede din natin gamitin. So, for background remover, um, just click uh, background remover kung gusto mong ma-remove ang background. Then, meron din silang magic eraser. Ito naman is uh, kapag meron kang gustong i-erase dun sa picture mo, but not totally the whole background, then you can use magic eraser. So, for now, let's use Magic Edit. Ayan. So, hindi lang siya for uh, photo ID. Pwede din itong gamitin sa iba niyong mga pictures. Like, gusto niyong palitan yung uh, mga gamit na nasa picture ninyo. Or, uh, gusto niyong palitan yung uh, place or yung uh, nasa likuran ng inyong mga pictures or yung background. Pwede, pwede niyo din itong gamitin. So, for now, let's focus on uh, making a photo ID. Ayan. So, lak medyo lakihan lang natin to. Then, ayan. So, tanggalin natin to part na papalitan natin ng formal attire. Ayan. So, lang natin yan. Then, click continue. And type tayo dito kung ano yung uh, gusto nating ipalit dun sa binura natin. So, since para to sa uh, photo ID natin, so let's type formal attire. Then, tingnan natin kung ano yung mag-generate na. Ayan. So, makikita nyo dito sa uh, left side. Ayan. Meron tayo mga na-generate na results. So, pwede kang mamili dyan. Ayan. So, although merong mga results na medyo hindi siya uh, ganun ka sakto sa gusto mo. Pero, that's okay kasi you can generate more results naman. 
Ayan, so tingnan natin to. O, diba? Pak ka na. O, diba? Ayan, so. So, pwede ka mamili dyan. Depende sa kung ano yung uh, gusto mong uh, makuha ang result. So, eto, try natin to. O, pak ang hair, diba? Ayan. So, then, once na nagustuhan mo na yung result na yan, you just need to click uh, done. Ayan, ito. Ayan. So, click done. If you're satisfied. Okay. So, then, try natin siya. Uh, try natin siya ng panitago. So, hanap pa tayo ng ibang gusto. Ayan. So, same process pa din naman. So, ganun pa din. So, ligam natin siya. The picture. Then, i-size natin. edit photo, then magic edit. Ayan. Ayan. Same ulit. Ayan. So, ayan. So, ganun lang ulit ang gagawin. Ayan. So, try naman natin ngayon yung uh, blazer. Ayan. Let's see kung ano yung result na lalaban. Oh, ayan. Diba? So, bongga na siya. So, wala ka ng ibang dapat gawin. Kung di just uh, pumili ng picture, na gusto mong edit Then, erase mo lang yung parts na gusto mong palitan. Then, type yung keyword. Ayan. Then, pwede ka na mamigil. So, pili ka lang ng pinaka sa palagay mo is yung uh, best result and hindi siya ganun ka. Uh, obvious thing na ayan. Okay, so uh, bet ko to, so ito muna. So, click done natin. So, ayan. Nag-generate lang ako ng iba't iba pang uh, result para meron tayong option. Ayan. So, same process lang naman siya. So, upload ka ng picture na gusto mo i-edit. Then, punta ka sa edit photo. Then, click mo yung magic edit. Then, erase mo lang yung part na gusto mong palitan. Type the keyword. And then, click done. So, since hindi natin siya pwedeng i-remove ang background ngayon, kasi kapag ni-remove natin yung background, matatanggal din yung uh, naging uh, changes ng magic edit. So, ang gagawin natin is uh, i-download muna natin yung mga na-generate natin na result as PNG. Ayan. So, download lang muna natin lahat. Ayan. So, once na-download na natin siya, so, open tayo ng panibago. Then, upload naman natin siya dito sa Canva template natin. So, download na natin siya lahat. Ayan. Then, magre-remove naman tayo ngayon ng background. So, for example, dito. Ayan. So, resize lang natin siya ulit. And then, punta ulit tayo sa edit photo. Then, click naman natin ngayon yung background remover. Ayan. So, sa lahat ng na-generate natin kanina na result, ganun lang yung gagawin natin para ma-erase natin yung background niya. Ayan. So, kapag okay na sa lahat, meron ka na okay na din yung size niya, then, pwede mo na siyang i-download as PNG without uh, background or naka white background na siya. Okay, so that's it. Ganun kaganda ang magic edit ni Canva. Ayan.